Demi Qatar, Benzema dapat hak istimewa di Real Madrid. Strike Real Madrid Karim Benzema mendapatkan hak istimewa dari klubnya demi kelancaran penampilan di Qatar untuk Piala Dunia 2022. Karim Benzema tidak perlu takut akan persiapan yang menuju Piala Dunia 2022. Beberapa pemain lain masih mengkhawatirkan kondisi kebugaran karena harus membela klub dan tim nasional sekaligus. Nasib Karim Benzema pun hampir sama karena kondisinya yang cukup ringki pada awal musim 2022-2023. Benzema sempat mengalami cedera otot dan sempat kembali kambuh pada pekan lalu. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti akhirnya menarik keikutsertaan sang bumber dalam skuad klub untuk laga melawan Sevilla pada Sabtu, 22 Oktober 2022. Carlo Ancelotti juga telah menyusun rencana terstruktur terkait posisi Benzema pada sisa musim ini. Benzema merupakan pemain penting dan perannya lebih dibutuhkan lagi pada paruh kedua musim. Kalau Ancelotti seperti dilansir bolasbol.com dari Marka, pernyataan Ancelotti mengisyaratkan jika Benzema akan lebih sering diistirahatkan jelang Piala Dunia 2022. Real Madrid harus terus memainkan lima laga sebelum pesta sepak bola di Qatar resmi dimulai. Dengan kondisi Benzema saat ini, ia tidak bisa menjadi andalan timnya pada setiap laga. Hal tersebut akan beresiko apalagi Benzema juga merupakan andalan utama bagi tim nasional Prancis. Perjalanan musim ini masih panjang dengan Celotti enggan terlena setelah para pemain pulang dari Qatar. Real Madrid sanggup menjaga konsistensi permainan meski sering ditinggal Benzema menepi dari cedera. Pasukan Ancelotti belum terkalahkan dalam 16 laga di semua ajang musim ini. Dengan catatan tersebut, Ancelotti berani mengistirahatkan Benzema demi kebugaran sang striker meski sering terlilit cedera. Performa Benzema belum mengalami penurunan yang signifikan. Penyerang asal Prancis tersebut mampu mencetak 6 gol dalam 11 laga di semua ajang. Modal 6 gol Benzema menjadikannya sebagai salah satu andalan timnas Prancis untuk Piala Dunia 2022. Timnas Prancis tengah berada dalam misi mempertahankan gelar Piala Dunia yang mereka menangi 4 tahun silam. Bantuan dari Benzema diharapkan mampu melancarkan misi pasukan di Dedesha. Fede Valverde top skor Real Madrid di La Liga musim 2022-2023. Federico Valverde mencetak satu gol saat Real Madrid berjumpa Sevilla pada pekan ke-11 La Liga 2022-2023. Satu gol itu membuat pemain 24 tahun ini telah mencetak 6 gol dan menjadi top skor Madrid di La Liga. Real Madrid menjamu Sevilla di Stadion Bernabeu pada Minggu 23 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Real Madrid unggul cepat pada menit ke-5. Dan Vinicius Junior masuk ke kotak penalti dan membuat asis untuk gol Luka Modric. Pada awal babak kedua, Sevilla mampu memberi perlawanan. Erik Lamela membuat skor menjadi imbang satu-satu. Namun setelah itu, Madrid mencetak dua gol beruntun dari aksi Lucas Vazquez pada menit ke-79 dan Fede Valverde di menit ke-81. Gol Valverde turut andil memperpanjang catatan belum pernah kalah Madrid di La Liga musim ini. Selain itu, bagi ex pemain Penarol, gol tersebut membuatnya jadi mesin gol Real Madrid. Real Madrid punya banyak penyerang top musim 2022-2023. Karim Benzema adalah salah satunya pada musim lalu Benzema mampu mencetak 27 gol di La Liga. Top skor sementara Real Madrid di La Liga sejauh ini adalah Fede Valverde. Pemain asal Uruguay telah mencetak 6 gol. Jumlah golnya telah melampaui catatan musim lalu yaitu 4 gol. Jumlah gol Valverde musim ini diprediksi akan terus bertambah. Real Madrid belum terkalahkan musim ini karena Ancelotti ini salah satu skuad terbaik. Ancelotti menyebut para pemainnya menghormati keputusan yang dia buat. Latih Real Madrid karena Ancelotti memuji para pemainnya setelah kemenangan 3-1 atas Sevilla pada Minggu 23 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Sehingga mempertahankan awal musim tak terkalahkan buat Los Blancos, Real Madrid membuat 10 kemenangan dari 11 pertandingan di La Liga Spanyol sejak musim ini usai mengalahkan Sevilla 3-1 di Santiago Bernabeu. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu masih belum merasakan kekalahan pada musim ini dan satu-satunya poin yang mereka lewatkan adalah hasil imbang lawan Osasuna di La Liga dan Sektor Donetsk di Liga Champions. Ini adalah tim yang menyenangkan untuk dilatih karena mereka semua sangat menghormati keputusan yang saya buat dan tidak menimbulkan masalah apapun ujar Ancelotti kepada wartawan. Ini merupakan salah satu skuad terbaik jika bukan yang terbaik yang pernah saya miliki. 
Real Madrid berada di puncak klasemen La Liga sudah lolos ke babak 16 besar Liga Champions dan mengalahkan Sevilla dengan nyaman bahkan tanpa pencetak gol terbanyak musim lalu dan pemenang Ballon d'Or 2022 Karim Benzema. Bintang asal Perancis itu absen lagi karena cedera tapi Ancelotti mengungkapkan bahwa dia harus kembali akhir pekan depan. Real Madrid berada di Jerman untuk menghadapi RB Leipzig pada Rabu 26 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat di Liga Champions dan akan memenangkan grup dengan kemenangan atau hasil imbang lawan tim Bundesliga. Carlo Ancelotti konfirmasi cedera Federico Valverde. Kemenangan Real Madrid atau Sevilla pada dini hari tadi harus dibayar mahal. Sang gelandang Federico Valverde dikonfirmasi mengalami cedera. Dini hari tadi Real Madrid berhadapan dengan Sevilla di Estadio Santiago Bernabeu. Kubu tuan rumah berhasil mengalahkan sang tamu dengan skor 3-1, di mana Federico Valverde menjadi salah satu pencetak gol di laga tersebut. Namun, beberapa saat usai mencetak gol, Valverde harus ditarik keluar oleh Ancelotti. Ia terlihat mengalami kesakitan. Usai berduel dengan penggawa Sevilla, Ancelotti membenarkan bahwa sang gelandang ditarik keluar karena mengalami cedera. Kakinya atau Valverde terkena benturan yang keras, buka Ancelotti di laman resmi Real Madrid. Ancelotti menyebut bahwa kondisi Valverde tidak terlalu mengkhawatirkan, namun ia masih menunggu hasil pemeriksaan medis untuk mengetahui seberapa parah cederanya. Selain itu, Ancelotti juga ragu apakah pemain timnas Uruguay itu bisa fit untuk bermain di tengah pekan nanti. Ia terlihat kesakitan tadi. Jadi kami harus memeriksa kondisi cederanya itu dan saya tidak tahu apakah ia bisa fit untuk bermain di hari Selasa nanti. Terang Ancelotti. Pada kesempatan yang sama Ancelotti juga mengonfirmasi bahwa Karim Benzema juga bakal absen di laga itu. Ia menyebut sang striker tidak cukup fit untuk bisa bermain di partai tersebut. Karim tidak akan fit untuk pertanian hari Selasa nanti. Namun saya rasa dia sudah bisa kembali di pertanian hari Minggu beber Ancelotti. Saya tidak khawatir akan kondisinya karena dia hanya mengalami cedera ringan kemarin imbuhnya.